திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதோடு உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடவும் மதிமுக ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு ஆறு தொகுதிகள் இந்திய கம்யூனிஸ்டிற்கு ஆறு தொகுதிகள் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிற்கு மூன்று மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சூழலில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கு தொகுதிகளை இறுதி செய்வதில் தொடர் இழுபறி ஏற்பட்டுள்ளது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மற்றும் திமுக இடையே இரண்டாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் மார்க்சிஸ்ட் ஏழு தொகுதிகள் கேட்பதாகவும் திமுக தரப்பு ஆறு தொகுதிகள் வரை தருவதாகவும் தகவல் வெளியானது இதனைத் தொடர்ந்து திமுக ஒதுக்கும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை என்பதால் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் இதையடுத்து தியாகராய நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே பாலகிருஷ்ணன் திமுகவுடன் மீண்டும் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்றும் அதில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் எங்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்குமான தொகுதி பங்கீடு சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று காலையில் நடைபெற்றது மீண்டும் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு நல்ல முடிவு ஏற்படும் என்பதையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் நாளைய தினம் இந்த அம்சங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக கட்சியுடைய மாநில குழு கூட்டமும் நாங்கள் தீர்மானிச்சிருக்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தொகுதிகள் ஒதுக்குவதில் குழப்பம் நீடித்து வரும் நிலையில் இது தொடர்பாக பேசிய அக்கட்சியின் தமிழக தலைவர் கே எஸ் அழகிரி காங்கிரஸ் நேர்காணல் நிறைவடைந்த பிறகு திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என்றார் இதனிடையே காரைக்குடியில் பேசிய முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தமிழகத்தில் காங்கிரசின் இடத்தை பாஜக பிடித்து விடுமோ என்ற அச்சம் இருப்பதாகவும் அதிமுக முழுமையாக தோல்வி அடையும் என்று கூற முடியாது எனவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்தால் தான் பாஜகவை எதிர்க்க முடியும் எனவும் தெரிவித்தார் நம்ம இந்த அணியில இருந்தா தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக அணி பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்க்கும் நம்ம அந்த அணியில இல்லாட்டி அதிமுக எதிர்ப்பாங்க ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சி அடக்கித்தான் வச்சுப்பாங்க நம்ம அந்த அணியில இருப்பதால் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருப்பதால் தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருப்பதால் தான் திருமாவளவன் இருப்பதால் தான் உறுதியாக எதிர்ப்பார்கள் இந்திய அரசியல் அமைப்பிற்கும் பன்முக ஜனநாயகத்திற்கும் எதிராக செயல்பட்டு வரும் பாஜகவை தமிழ்நாட்டில் வீழ்த்துவதற்காகவே மதசார்பற்ற கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இணைந்திருப்பதாக அக்கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பினுடைய சனாதன கருத்துக்கள் மதவெறி அரசியல் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது என்பதை கம்யூனிஸ்டுகள் என்ற முறையில் நாங்கள் உறுதியாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு அணி சேர்கிற எந்த கட்சியானாலும் மக்களால் நிராகரிக்கப்படுவார்கள் அவர்களை மக்கள் தூக்கி எறிவார்கள் இந்த நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இரண்டு நாட்களுக்குள் தொகுதி பங்கீடு இழுபறி முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவிற்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் இதற்கான முடிவு எட்டப்பட்டது ஆறு தொகுதிகளிலும் மதிமுக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் என அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்திருக்கிறார் உடன்பாடுகள் குறித்து கலந்து பேசியதில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளை பங்கிட்டுக் கொள்வதெனவும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதெனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்ய அந்த கட்சியின் ஆட்சி மன்ற குழு இரண்டாவது நாளாக ஆலோசனை மேற்கொண்டது இதனிடையே அதிமுகவுடன் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளை கேட்டிருப்பதாக தேமுதிக துணைச் செயலாளர் பார்த்தசாரதி தெரிவித்திருக்கிறார் அதிமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் கொண்ட முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது தொடர்ந்து மற்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி மன்ற குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளருடனும் தனித்தனியாக கலந்து ஆலோசித்து இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட உள்ளது வரும் பதினொன்றாம் தேதிக்குள் முழு வேட்பாளர் பட்டியலையும் அதிமுக வெளியிடும் என கூறப்படுகிறது 
இதனிடையே கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுவார் என பாஜக தலைமை அறிவித்துள்ளது அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவுக்கு கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் உணர்கிறார்கள் இரண்டு முறை பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக இருந்தபோது நான் எந்த வகையில் செயல்பட்டேன் என்பதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்கள் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற வைப்பார்கள் என்று நம்பி இயன் நிலையில் முக்குளத்தோர் புலிப்படை கட்சி அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக கருணாஸ் அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தங்கள் சமூகம் வலுவாக உள்ள எண்பத்து நான்கு தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அது ஒரு வன்னியர் சமூகத்திற்கும் அவர் சார்ந்த கொங்கு கவுண்டர் சமுதாயத்திற்குமான ஒரு அமைப்பாக மாற்றி கட்டமைத்திருக்கிறார் இது வளர்ச்சிக்கான பாதை அல்ல அழிவை நோக்கிய பாதை அந்த ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களில் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் தொண்டர்கள் நான் சார்ந்த என் முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது ஆகவே அந்த நிலையில் இவர்கள் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அரசை தீர்மானிக்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் என் ஆர் தனபாலன் முதலமைச்சரை சந்தித்த நிலையில் அவரையும் கூட்டணியில் இணைத்து அக்கட்சிக்கு இடம் ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முன்னதாக அதிமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய புதிய நீதிக் கட்சியின் தலைவர் ஏ சி சண்முகம் அதிமுகவிடம் ஐந்து தொகுதிகளை கேட்டுள்ளதாகவும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதனிடையே அதிமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தேமுதிக நிர்வாகிகள் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளை கேட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தருகிறார் எம்முடைய செய்தியாளர் செல்வகுமார் செல்வகுமார் தற்பொழுது அதிமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தையை மேற்கொண்டு திமுக நிர்வாகிகள் இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளை கேட்டிருக்கும் நிலையில் அதிமுகவுடைய தரப்பு தற்பொழுது என்னவாக இருக்கிறது அவர்கள் தரப்பிலிருந்து எவ்வளவு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது அதிமுக தேமுதிக பேச்சுவார்த்தை என்பது ஏற்கனவே மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்றிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் கட்சியினுடைய துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முனுசாமி வைத்தியலிங்கம் அமைச்சர்கள் வேலுமணி தங்கமணி ஆகிய நான்கு பேர் தேமுதிகவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் இதில் பார்த்தசாரதி மற்றும் அக்பர் ஆகிய இருவர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார்கள் சுதீஷ் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை இப்போது தேமுதிகவை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஓரு இடங்களை கேட்டிருந்தார்கள் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று அதிமுக தரப்பில் இருந்து சொல்லப்பட்டதை அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்து இப்போது இருபத்தி மூன்று இடங்களாவது தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேமுதிகவினுடைய வலுவான கோரிக்கையாக எழுந்திருக்கிறது ஆனால் அதிமுக தரப்பை பொறுத்தவரையில் பத்து அல்லது பனிரெண்டு தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்க முடியும் என்று விடாப்பிடியாக சொல்லி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன இதன் விளைவாகத்தான் எந்தவித முடிவுக்கும் வர முடியாமல் ஒரு குழப்பத்தில் தேமுதிக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படியாவது ஒரு பதினைந்து இடங்களையாவது பெற்றுவிட வேண்டும் அதேபோன்று ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி கொடுப்பதற்கு தேமுதிகவுக்கு கொடுப்பதற்கு அதிமுக ஒத்துக்கொண்டுள்ளது இருந்தாலும் கூட சட்டமன்ற தொகுதிகளை கூடுதலாக பெற வேண்டும் என்ற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பேச்சுவார்த்தை இன்னமும் ஒரு இழுபறியில் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுகுறித்து பார்த்தசாரதி செய்தியாளர்களை சந்திக்கிற போதே நாங்கள் இப்போது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறோம் அதிமுக கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சுமூகமாகத்தான் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது எந்தவிதமான இழுபறியும் எங்களுக்குள் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இப்போது அதிமுக எவ்வளவு உங்களுக்கு தருவதாக சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை அதிமுக தரப்பில் சொல்லப்பட்ட செய்தியை தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்திடம் தெரிவித்து விரைவில் நல்ல முடிவை அறிவிப்போம் கூட்டணி குறித்து நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் ஒரு சுமூகமான தீர்வு எட்டப்படும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையையும் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் இப்போது பாமக தரப்பு தங்களுக்கு எந்தெந்த இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும் எந்தெந்த தொகுதிகளில் நாங்கள் போட்டியிட வேண்டும் என்பது குறித்து பேசுவதற்காக ஜி கே மணி மற்றும் ஏ கே மூர்த்தி ஆகிய இருவரும் தற்போது ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஷமினா தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி செல்வகுமார் இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் திமுக சார்பில் விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில் மு க ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது தேமுதிக சார்பில் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் விஜயகாந்த் நேர்காணல் நடத்தினார் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நடைபெறும் நிலையில் வேட்பாளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்படைந்துள்ளன இதனையொட்டி அமமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விருப்ப மனு விநியோகம் 
நான்காவது நாளாக நடைபெற்றது இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளுக்கும் விருப்பு மனு பெறப்பட்டு வரும் நிலையில் இதுவரை மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் விருப்பு மனு அளித்துள்ளனர் ஞாயிறு மாலை வரை விருப்பு மனு பெறப்பட்டு அவர்களிடம் திங்கட்கிழமை காலை முதல் நேர்காணல் செய்யப்படும் என்றும் வரும் பத்தாம் தேதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடுவதற்காக விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடைபெற்றது மூன்றாயிரத்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான விருப்ப மனுக்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்ட நிலையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது மனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் ஐந்து தேர்தல் குழுக்கள் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடத்துகின்றனர் இன்னைக்கு நேர்காணல் நடக்குது எங்களுக்கு போட்டிருக்கிற குழுவில் வந்து திருநாவுக்கரசர் தலைமையில் ஒரு குழு போட்டிருக்காங்க அந்த ஆய்வு கமிட்டியில் அது வந்து இப்ப எங்களுக்கு ரெண்டாவது புளோர்ல ஆய்வு நடத்து அதுல கலந்துக்கிறதுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம் தேமுதிக வேட்பாளர்களுக்கான நேர்காணலும் தொடங்கியது மொத்தம் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒரு விண்ணப்பித்த நிலையில் விஜயகாந்த் தலைமையில் நேர்காணல் நடத்தப்படுகிறது முதல் நாள் அன்று கோவை ஈரோடு கன்னியாகுமரி தேனி உள்ளிட்ட பதினான்கு மாவட்டங்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெற்றது திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தவர்களிடம் நடைபெற்று வந்த நேர்காணல் நிறைவடைந்தது விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தவர்களுக்கு அண்ணா அறிவாலயத்தில் மார்ச் இரண்டாம் தேதி முதல் மாவட்ட வாரியாக நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு வந்தது கடைசி நாளன்று கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக மு க ஸ்டாலினிடம் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் நேர்காணல் நடத்தினார் சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்கேணி தொகுதிக்கு விருப்ப மனு அளித்த உதயநிதி ஸ்டாலினிடமும் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது வேட்பாளர் பட்டியல் வரும் பத்தாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் விருப்ப மனு விநியோகம் தொடங்கியது வரும் எட்டாம் தேதி வரை இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளுக்கும் விருப்ப மனுக்கள் பெறப்படும் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார் அதிமுக கூட்டணியில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு இருபது தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன திமுக கூட்டணியின் வெற்றி இருபதிலிருந்து டேக் ஆஃப் ஆகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது எடுத்த எடுப்பிலேயே அதிமுக இருபது தொகுதிகளை திமுக கூட்டணிக்கு விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறது என்றுதான் நம்புகிறோம் திமுக உடன் தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் ஆறு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் நேர்காணல் நடைபெறும் என்றும் திருமாவளவன் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வருகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் பரப்புரைக்காக நாளை வரும் அமித் ஷா சுசீந்திரம் தானுமாலய சுவாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டு வெற்றி கொடி ஏந்தி வெல்வோம் எனும் தெரு பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் பின்னர் செட்டிக்குளம் முதல் வேப்பமூடு வரை திறந்த வாகனத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் அமித் ஷா வருகையை முன்னிட்டு ஆயுதப்படை மைதானத்தில் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் பேரணி நடைபெற்றது மேலும் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருப்பதோடு பிரச்சாரம் நடைபெறும் இடங்களில் மோப்ப சோதனை நடைபெற்றது சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களில் கொரோனா தடுப்பூசிக்கான சான்றிதழில் பிரதமர் மோடியின் புகைப்படத்தை நீக்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றில் மோடியின் படம் இடம்பிடித்திருந்தது இதுகுறித்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தது அரசு வழங்கும் சான்றில் பிரதமர் மோடியின் படம் இடம்பிடித்திருப்பது விதிமீறல் என்று புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த புகாரை பரிசீலித்து தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடைபெறும் ஐந்து மாநிலங்களை தவிர மற்ற மாநிலங்களில் வழங்கப்படும் சான்றில் மோதியின் படத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியுள்ளது கடந்த தேர்தல்களில் குறைவான வாக்குகளை பெற்றதால் தமிழகத்தில் பாமக அதன் அங்கீகாரத்தை இழந்தது இருப்பினும் புதுச்சேரியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருப்பதால் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவிற்கு மாம்பழ சின்னம் ஒதுக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும் மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்குமாறு தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தரில் அதிகரித்து வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை இரவு பதினோரு மணி முதல் காலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நான்கு வாரங்களில் பஞ்சாபில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் அதை கட்டுப்படுத்த தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாக மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இரவு ஊரடங்கை அமல்படுத்த இரண்டு துணை ஆணையர்களையும் மாநில அரசு களமிறக்கியுள்ளது ஜலந்தர் நகரில் மட்டும் எண்ணூற்று பேர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் திருப்பதியில் பக்தர்களின் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி ஆறு வயது சிறுவனை கடத்திச் சென்ற இளைஞரின் புகைப்படத்தை ஆந்திர போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர் 
சத்தீஷ்கரிலிருந்து ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் இலவச தரிசன டிக்கெட் பெறுவதற்காக அலிபிரி பேருந்து நிலையம் முன்பு காத்திருந்தனர் அப்போது ஆறு வயது குழந்தையான சிவம் குமார் சாகு கூட்டத்தில் மாயமானார் இது தொடர்பான புகாரில் சிறுவன் மாயமான பகுதியில் உள்ள ஒரு சிசிடிவி கேமராவை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அதில் அந்த சிறுவனை இளைஞர் ஒருவர் கடத்திச் சென்ற காட்சி பதிவாகியிருந்தது சிறுவனை கடத்திய இளைஞரின் புகைப்படத்தை போலீசார் வெளியிட்டு அவரை பற்றி துப்பு கொடுப்பவர்களுக்கு தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளனா் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் திறந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை